السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ السلاۃ وسلام علی رسول اللہ و علی علیہ و صاحبہ اجمعین ഏറ്റവും സ്നേഹാദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ റമലാനിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ റമലാനിൽ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ചെയ് തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നാം ചെയ്തിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യത നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് സൂറത്തുൽ മുഖ്മിനൂനിൽ അറുപതാമത്തെ ആയത്തിൽ വല്ലതിന യുത്തൂനമ ആത്തൗ വ കുലൂബുഹും വജിലത്തുൻ അന്നഹും ഇല റബ്ബിഹിം റാജിഒൻ തങ്ങൾ നൽകുന്നതൊക്കെ നൽകുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഹൃദയം ഭയപ്പാടിലാണ് റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടുന്നവരാണല്ലോ എന്ന് ഭയപ്പാടിലാണ് എന്ന ആയത്ത് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ മഹാ നമ്മുടെ ഉമ്മ ആയിഷ ബീവി റലി അള്ളാഹു അന്ഹ ചോദിച്ചു റസൂലെ നൽകുന്ന ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് നൽകാത്ത ആളുകളും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്ത ആളുകളും ഭയപ്പെട്ടാൽ പോരെ നൽകുന്ന ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു യഹാഫൂന അല്ല യത്തക്കബല മിൻഹും അവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്നാണ് അവർ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യത നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരഞ്ച് സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഒരഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഷിർക്ക് സംഭവിച്ചു പോവുക എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു വലക്കത് ഓഹിയയിലേക്ക വലീനമിൻ കബലിക്ക ലൈൻ അഷറക്തല എഹ്ബത്വന്ന അമലുക്ക വല തെക്കൂൻ എന്ന മിലൽ ഖാസിരീൻ നബിയെ താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ മുമ്പുള്ളവരിലേക്കും വഴി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താങ്കളങ്ങാനും ഷിർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ല എഹ്ബത്വന്ന അമലുക്ക താങ്കളുടെ എല്ലാ അമലുകളും പൊളിഞ്ഞു പോകും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കായ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് താങ്കളങ്ങാനും ഷിർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ എല്ലാ അമലും പൊളിഞ്ഞു പോവുകയും വല തെക്കൂൻ എന്ന മിനൽ ഹാസിരീൻ താങ്കൾ നഷ്ടക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പെട്ടു പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ അവരെത്ര മഹത്വമുള്ളവരും ആണെങ്കിൽ പോലും അവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാക്കും പ്രവർത്തിയും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും അത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പൊളി പൊളിഞ്ഞു പോവാൻ കാരണമാകും നമ്മുടെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും പറയുക പറയാനും തേടാനുമുള്ളവരല്ല മഹാന്മാർ അവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്താൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ ഉയർത്തുക എന്നത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ യാക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളും വ്യസനങ്ങളും ഒക്കെ ആവലാദിപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആവലാദികളും വേദനകളും വിഷമങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസി ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു കുൽ നബിയെ പറയുക ജനങ്ങളോട് എൻ്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രം മാത്രമാണ് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അവനിൽ ഞാൻ ഒരാളെയും പങ്ക് ചേർക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സൃഷ്ടികളെ ഒരാളെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്താതെ സൃഷ്ടികളെ ആദരിക്കേണ്ടെന്ന രൂപത്തിൽ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്ഥാനവും മഹത്വവും അള്ളാഹുവിന് മാത്രം വകവെച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം തേടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അതല്ലാത്ത കാലത്തോളം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം റസൂ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് ആ പ്രവാചകനെ നമ്മൾ പിന്തുടരാൻ വേണ്ടിയാണ് ലക്കത് ഖാന ലക്കും ഫി റസൂൽ ഇല്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ടെന്ന് ഖുർആാൻ അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ എന്തൊക്കെ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളാണോ നമുക്ക് ദീനായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അത് തന്നെ ലോകാവസാനം വരെ ദീനായി നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലാതെ പ്രവാചക തിരുമേനിയേക്കാൾ നല്ലവരായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ ദീനിൽ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും നാളെ പരലോകത്ത് അതിന
മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെ പ്രശംസ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രവാചക തിരുമേന സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലോ പറഞ്ഞു അഹുവഫുമാ അഹാഫു അലൈക്കും അഷിർക്കുൽ അസഹർ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത് ഷിർക്കുൽ ചെറിയ ഷിർക്കിനെയാണ് അപ്പോൾ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു വമാഹിയ റസൂലല്ല അതെന്താണ് റസൂലെ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അരിയ ലോകമാന്യം ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ സൃഷ്ടികളുടെ പ്രീതിയും പ്രശംസയും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ആളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു പോകും നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മുടെ മീസാനിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ മറ്റൊരാളെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുകയും മറ്റൊരാളുടെയും ഹക്ക് അന്യായമായി മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട മുതൽ നമ്മൾ അന്യായമായി അനുഭവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നാളെ പരലോകത്ത് ഒരു വിഭാഗം വരും അവരൊരുപാട് നമസ്കാരവും നോമ്പും ജക്കാത്തും ഹജ്ജും ഒക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വരും ഇവനെന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും മറ്റൊരുത്തൻ വന്നിട്ട് ഇവനെന്നെ ഇവനെന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും മറ്റൊരുത്തൻ പറയും ഇവനെൻ്റെ രക്തം ചിന്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവലാദികളുമായി വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അവൻ്റെ ഈ ഇവൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കുകയും അവസാനം ഇവൻ്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ തിന്മകൾ ഇവനിലേക്ക് ചാർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ആളെക്കുറിച്ചാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്വലാം മുഫ്ലിസ് പാപ്പരായവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ നാവ് കൊണ്ടും കൈ കൊണ്ടും ഉപദ്രവിച്ചും മറ്റുള്ളവരുടെ ഹക്കുകൾ എടുത്തു ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടും അതൊക്കെ അവർ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വീതം വെച്ച് അവസാന നന്മകളൊന്നും ഇല്ലാതായി തീരുന്ന പാപ്പരായവൻ മുഫ്ലിസ് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലി സ്വലാം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കു കൊണ്ടും പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ മുതലുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഷേ അതിനുശേഷം റമദാനിന് ശേഷവും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചതും മറ്റ് സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ റമദാനിൽ ഏതൊരു റബ്ബാണോ നമ്മുടെ റബ്ബ് അവൻ തന്നെയാണ് റമദാൻ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ റബ്ബ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമദാനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ റമദാനിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു ൊണ്ട് പിന്നീട് അത് തുടരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമസ്കാരവും മറ്റ് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും സൽക്കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് തുടരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടല്ല ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ റമദാനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അത്ര തന്നെ കൂടുതൽ പുണ്യ സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഫർലായ കർമ്മങ്ങൾ വിട്ടു വീഴ്ചയില്ലാതെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഫർലായ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യുകയും സുന്നത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞത്ര കഴിയുന്ന കഴിയുന്നത്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കർമ്മം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടോ എന്നതിന് മറ്റൊരു അടയാളമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ മീസാനിൽ വലത് ഭാഗം കനം തൂങ്ങുന്ന സ്വാലിഹായ അമലായ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കുകയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചു ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നാളെ പരലോകത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീസാനിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിക്കാർഡ് വലത് കൈയിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ റിക്കാർഡിൽ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കാണാനും അത് അനുഭവിക്കാനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും നമുക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുകയും നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും അള്ളാഹു അവൻ്റെ ജന്നാത്ത് ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞുപോയ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക